Hello, hello. Good evening. Good evening, class. Are you guys ready for today's session? Daniel, are you evening, ready? Teacher. How are you? Ready? I'm, I'm doing good. You? Thanks so much for asking. Nice. And you, did you watch the soccer match? Mm, what? Today? Did you, yeah, today. Did you watch the... No, I, I, I sleep all day. <laughs> oh, you slept the whole day. That's nice. <laughs> <laughs> nice. Yes. You deserve because it. I work. <laughs> you deserve it. <laughs> who, who, who is who is play? Who played? Um, ID and Canada. Okay. What what the score? Uh, oh. one four. Canada won. Okay. Mm -hmm. So Ray is there, Narciso is observing us, like he doesn't want to say anything today. Good night, teacher. <laughs> good night, JC. Good night, good night, no, good night. JC, how are you, JC? I'm fine, teacher, and you? I'm doing good, you know, I'm doing really good. Ready for today's session? Yeah, teacher, I'm ready. Also, and Marlene, what happened to you yesterday? You went out, right? <laughs> no, Marlene. teacher. How's it going? Harrison is driving. Be careful, Harrison. Be careful. And Rafa in his corner? Exactly. Exactly there. <laughs> exactly. Ready for today's session, okay? Uh, that is cool. Cristina just arriving. Norma. Gabriela. Eric. How are you guys? Tell me, how was your day? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How's I need you? Did you say you need Uy. me? Uy. Did you say you need me? Estoy comiendo. Oh, okay. All right. I misunderstood. How do you say no entendí bien? I misunderstood. I misunderstood. Este verbo bien útil. I misunderstood es no entendí. Me confundí. I misunderstood. Um, I misunderstand es no entiendo. Entendí mal. So enjoy, enjoy your food. Okay, okay, so welcome guys. We are going to start today's session. There are, you know, a few activities that we have to cover today, but more importantly is the learning input that we are going to get out of this class. So I'm ready to have this session and ready to go over some um, structures and some, let's say, maybe pronunciation patterns again, uh, as we did yesterday. And I want to also check, you know, if you have questions about yesterday's session. Yesterday we talked about this very important pronunciation uh, pattern. Let's say we have, as you remember, we have three categories, right? That we are going to reinforce today. But before we get started and you start sharing, you know, about yesterday, I would like to check the attendance. And the first one on the list is Miss Alegria. Hello, Miss Alegria. Are you here with us? Are you connected? Nope. Okay. Uh, Angel Narciso Cardona. Present teacher. Nice. Uh, thank you so much. And Angel, <laughs> we don't call you no. like that, right? We always say to you, Narciso, um, but it's okay. Uh, Narciso is here, and then Claudia Karina, Cristina. Present. Thank you, Cristina. Daniel. Okay. Daniel, do you use your second name? Not, not so much. Not, not, much. Much. Not, not much. much. Not much. Not much. Only oh. my first name and my, and my last name. Okay. All right. I see. Eric. Eric. Good evening. Eric. 
why didn't you attend classes yesterday, Eric? Hello. Yes, why didn't you? Hi, teacher. Guys, me quedé frisado. <laughs> Hello. I'm sorry, I apologize. My connectivity, not the best. Can you listen to me? Yes. 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 Well, thank you so much. Yes, I don't know what happened and it's not raining. <laughs> okay, uh, Eric, my question was, why didn't you attend classes yesterday? Mm. Creo que sigo teniendo problemas de conexión. Voy a apagar la cámara un ratito, guys. Hello. Hello, yes. Hi, teacher. Um, hi, hi, Eric. I am here, teacher. Nice. Thank you so much, Eric. Let's continue. Gabriela? Present, teacher. Thank you, Gabriela. Uh, Herson? Present, teacher. Thank you, Herson. Present, teacher. Thank you so much. Okay, next one. Jesus Antonio? No, okay. Ruben. No, okay. JC. Present teacher. Thank you so much, JC. Linda. Present teacher. Thank you so much, Linda. Maria Julia. <laughs> no, today. Present, present oh, teacher. Oh, she's there. Good. Marlene Nicole. Present. Thank you, Marlene. Marvin. Norma. Present teacher. Oh, she's there. Good, Norma. Rafa. Present teacher. Thank you. Ray. Present teacher. Thank you so much. Xiomara. Adrián. Georgina. Jairo. Jose. Okay, uh, well, thank you so much. I really hope my connectivity is more stable this time and we can start with the class, okay? So um, today we're going to, first, I want to start by checking the pending activity that we left yesterday, okay? So that's gonna be the first activity for today. And um, let's see, the first activity that we left pending yesterday. You were supposed to write, right? You were writing. I remember Daniel was the first one who finished. I remember saying, Daniel, you're going to be the first one. And okay, so I don't know if Daniel would like to share or maybe, yes? yes? No, yes, teacher, no problem, no problem. Because no. My, my, my event in no, is not about uh, business. Oh, it's okay. About my, it's about my hobby. It's about a hobby. <laughs> yes. Okay. Good. Yeah. Go ahead and share it. Yeah. Please. Okay. And Daniel, Daniel, give me a second. Guys, please okay. listen. Listen to the pronunciation. Remember the patterns and the pronunciation that we studied yesterday. And please write your ideas. Okay. To make observations. And that's going to be very useful. So, Daniel, it's your time. Please go ahead. Hello. 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 Where are you? Daniel. Ah, okay. Okay, go, go, have, go. Uh, Yeah. Okay. In in the last month, I attended the music. I attended the museum. I learned about the history of coin in El Salvador. I met many collectors and we we'll change our phone numbers to create a WhatsApp group. Only teacher, 
Okay, thank you so much, Daniel, for sharing. So, it, was it a museum you attended? Museum, museum, yes. museum. Okay, all right, good. Thank you so much. I could hear the pronunciation really nice. So, thank you so much for applying these, um, you know, rules when you are pronouncing the verbs. I have one quick observation, Daniel, but I would let you know if our, well, I mean, if the, I mean, what you guys listen to. What did you listen, guys, about Daniel's um, reading? What did you listen to? Any observation? JC, what did you listen? It's okay, teacher. Okay. Rafa? Tengo mi cámara off por lo mismo, guys, pero ahorita lo estoy viendo, aquí lo estoy viendo bien. Veo a Marlene que se enoja, veo a Xiomara que... Ok, voy a mandar esta palabra, quiero que Daniel la, la, la pronuncie. Daniel, can you help me? Learn, learn. Learn. ¿Cómo la... Learn. Exacto. Learn. La... Learn. Exactamente, Daniel. We say... Learned. ¿Por qué decimos learned. learned y no decimos learned y no decimos o no decimos Pasado. learned? Why? Pasado. Uh -huh. Porque termina en 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 la en la voz en, en la en dos eh, m. Okay. Termina en un sonido voiced. Muy gusta. That was really good, Daniel. Only in, in, in the... Learn. Exactamente. Termina en un, en un voice and, el infinitivo. Por lo consiguiente decimos learned. Right? Good. Okay, nice. Thank you, Daniel. Could you choose the next person, please? Let me see. Uh, Norma. Okay. Um, the last Monday, I went to a seminar named the sales in the times of pandemia. The seminar, seminar was very interesting. People talked about the new sales techniques, new technologies, to use. People gave their ideas and we met many friends. Okay, that teacher. Awesome. Yeah, thank you so much. Good. Uh, I want to say some really quick observations, Norma. And me estoy enfocando más en los en los pronunciations y si solo saco lo lo negativo, no es que solo lo negativo sea todo. Ok, aclaré ese punto porque no es la idea de que solo lo malo no ve, ¿verdad? Lo típico. Ok, pues estamos en... Vaya, vean lo que voy a mandar en este momento. Esas observations. First one, uh, para decir de las, ese da, el artículo da es innecesario. ¿no? Solo digas las, que solo. Las, Monday, last las. week, las, bla, las, 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 las. Pero el da... Eh, si yo sé que en español decimos el sábado anterior o la semana pasada, pero en inglés de un solo, last week, last Sunday, no necesitamos el last. Ay. Luego, um, la pronunciación del de el, el verbo eh, nombrar. ¿Cómo lo pronunciaríamos? Díganlo otra vez. Por favor. Name. ¿Cómo pronunciaríamos ese, ese sonido? Name. Exacto. Named. Named, muy bien. ¿Por qué decimos name? Porque el, el sonido final del verbo infinitivo es una M y la M es considerada un sonido voice. Decimos named. 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 Ok. ¿Cómo pronunciamos el, el otro, Norma? El que está para la parte, la parte de name. Talk. Exacto. Talk. Muy bien. Talk lo decimos. Con un sonido de T, ¿verdad? No, no le ponemos la D. ¿Por qué? Porque la, el sonido final es, es una K 
y ese sonido lo decimos es un sonido voiceless. Y si es voiceless, lo dijimos ayer que lo decimos con un sonido de T. Talk. Muy bien, muy bien, me gusta. Ok, alguien más, Norma, elija. Thank you. Don Reinaldo. Ok. Um, I did go out to Chicago International. Fire many, meet many people. Uh, what's Colin Powell? Ok, Rey. Uh, Rey podría hablar de la última oración. La verdad, no. I was Colin Powell. Uh, I, I was Colin Powell. Uh, the How do you say dictando? Dictando. Uh -huh. uh, dictar si es, está diciendo. Oh, was, was haciendo, uh, estaba en una conferencia. Uh, it was a conference. It, it was a conference. It, it, it was a conference. Es dictando una conferencia podría ser giving a speech. Un speech es una conferencia. O oh, porque si estaba dictando, ya, yeah, would be giving a speech. Porque dictar como tal es dictating, pero no sería en ese contexto. Yo diría giving a speech. De lo que usted acaba de mencionar, Rey, lo que quiero es destacar sí. es lo que usted acaba de decir, I did go. Entonces, ¿qué decíamos ayer sobre los pasados en, en infinitivo? A ver, ¿cómo diríamos yo fui? I went. I went, exactamente. I went. I went. El verbo de un solo va a ir en pasado, I went. El okay. did no lo usamos en, en, en affirmative, solo lo usamos en questions and negative, ¿verdad? Okay. Para hacerlo negativo. Entonces, de un solo, I went. Entonces, I went to uh, the Chicago. I, I went, de un solo. I went to the Chicago, bla, bla, bla. Okay? Okay. I went. El go no va a ser necesario porque el, solo el verbo went me, trae, me, trae, me transmite la idea. Ok. Echemos okay. a uno más. One more. Ya vamos a tener espacio para todos, pero quiero uno más. Voluntario esta vez. Okay. Voluntarios. Wow. That's lovely. Miren un montón de manos levantadas ahorita. No me no, no dio cuál elegir. Quiero ver. Rafa, ok, Rafa. Ya vi. Okay, my, my, I made a short paro. Last week, we went to the meeting. We enjoyed the event. Exchange business card with my college. Ok, Rafa. Ok, uh, voy a, en su caso, no encontré errores en la, en la pronunciación de los verbos. <ríe> Solo dos palabras que voy a mandar en este momento. Eh, event. Y lo otro es colleagues. 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 Con sonido de G. Colleagues. Porque college es colleagues. otra cosa. College. College. No, college. College. college no es un colegio. College. <ríe> un college. college. Un college in the, in the United States, un college es como una universidad, pero uh -huh. no una universidad como, digamos, grande, ¿verdad? Un ejemplo podría ser un college. Eh, por eso que en Estados Unidos hay community college, que son como eh, este, los técnicos ¿verdad? de estudios superiores siempre, aunque ahora en los colleges también hay, hay carreras universitarias. Pero un college no es una, un colegio, una escuela Perdón, no es un colegio de school. Siempre va a ser school. Ok. En ese caso es col, eh, colleagues. Colleagues. Es un sonido de G. ¿verdad? Colleagues. Colleagues. Es plural. Es plural. Es plural. Uh, ¿Cómo lo diríamos, Rafa? I don't know. <risa> Tell me. <risa> ok. Tell me. Si, si decimos, eh, aquí no vamos a decir colleagues, no, aquí es colleagues, con colleagues. el sonido de C, colleagues, okay. colleague, colleague, colleague one, colleagues, con el sonido de S, colleagues, okay. my colleagues. My sí, colleagues. Sí recomiendo, Rafa, ponerle un sonido de, de Z al final. Colleagues, colleagues, mm. colleagues, Colleague. colleagues. 
porque el sonido final que estoy emitiendo es una G y es voiced, entonces el plural le pongo Z, de hecho sería interesante estudiar ese tema, ojalá salga posteriormente, colleagues, 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 uh -huh. okay. ok, bueno, eh, vamos a, después vamos a tener espacio para los demás, yo sé que todos escribieron mucho. Ahorita vamos a retomar un poquito. Ah, bueno, antes de todo, ¿pudieron ver el video que les que era sugerido que les comenté? ¿Les pudieron ver el video de los ID? Y les dije, vean este video, porque ahí aparece una señora que en lo personal admiro un montón y la sigo. Soy su fan. Es, aparece... ¿Quién lo vio? Ver. ¿Quién vio ese video? En... examen ahora ese video ahorita vamos a hacer un examen ok uh, era este miren guys creo que también en mi pantalla I recommend les recomiendo que lo vean porque este ese, ese, los, todos los links son para que usted lo esté observando este uh, ED pronunciation ed d ent sounds ok Ahí van a encontrar un video de como siete minutos aproximadamente. Véalo. Please. That's very important. Sale una persona que mm, es una lingüista y habla, explica muy bien cómo pronunciamos los sonidos. Voiceless voice, lo que estamos hablando ayer. Así que si no lo pudo ver porque estuvo ocupado, deje un espacio el fin de semana. Y no solo lo vea, sino pues ahí se nos un cafecito quizás en, y, ir viendo el video y va a ir tomando notas va a ir tomando notas saque su propia eh, lista de, de, de sugerencias que ya hacen, muy buen video la verdad, muy buen video así que si no lo ha visto, creo que según puedo observar la mayoría no tuvo espacio de verlo no me equivoco no, verdad, ya vi. Bueno, entonces, I understand you guys. So, please go ahead and watch this video and make sure to write at least I mean, five or more tips she provides, okay? Uh, we're going to continue. We're going to continue with this uh, session. And we have a second. Um, okay, so this is what we did yesterday. We finished this activity and we need to move on. All right, let's talk about this. This is a very nice topic, okay? So um, what are, what's small talk? Let's see, JC, what is small talk for you? What's small talk for you? What is it? Can you explain to us in your own words? Uh, converse, una conversación pequeña. Mm -hmm. Okay. No, okay, yes, that's what it is. And do you consider yourself, JC? Está bien, JC, está bien. Do you consider yourself a conversationalist and why? Um, because, because for all, for, for we is for us. necessary for socialist, socialism. Socialize. Okay, but do you consider yourself, JC, a good conversationalist, someone who, let's say, is, is it easy for you, better to say, is it easy for you to, you know, um, have these small talks when there are social gatherings? Is it easy for you to start a conversation with somebody who you don't know? I don't understand, teacher. No problem. Is it easy? Es fácil para usted iniciar una conversación con alguien que no conoce? Like small talks? No. 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 Okay, let's see. No problem. Norma, is it easy for you to start up a conversation? Or do you consider yourself a good conversationalist? And why? Mm -hmm. I consider uh, a good conversation teacher. Yeah, okay. What do you usually talk when you meet someone first time, Norma? Depend uh, of time. For example, now in, in soccer, 
Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, okay. Or TV. Or, mm-hmm. uh, depend the count the mm-hmm. the lugar. ¿Cómo se dice? The place. The, the place, setting. The mm-hmm. place. Uh, mm-hmm. Mm-hmm. Mm, that's a good one. That's a good one. I like it. Okay. What else, Narciso? How about you? Do you consider yourself a good conversationalist, and why? Narciso, are you talking? You, your mic is off. Okay, okay mm-hmm. teacher. Uh, for me, it's, it's easy, teacher. Yeah, nice. You are a natural hunter. Okay. <laughs> uh, see, yeah, the question, the very question. The first question that I would ask you, for me. Aha, what would be uh, the Do I, do I, do I coffee? Okay. Hey. Okay. Hey. And if the answer is no, what do you say? Mm. What do you like? <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> nice. Give me your WhatsApp number. <laughs> what is your Facebook? <laughs> okay. How do I find you on Facebook? <laughs> okay. Good. Marlene, do you consider yourself a conversationalist? Someone who is easy to set up a, a talk with? No. No. I don't. No. No, you, are, you are shy. Yeah. Mm-hmm. I don't believe <laughs> you. Okay, now let's talk about this, guys. What do you consider are um, some, let's say, appropriate topics for small talks? We have um, location, we have company. We have um, politics, we have common event, travel, money, buzzes, and likes. So choose three and tell me the good topics for a small talks, okay? I give you one minute, start choosing. Which one it's, do you think is the best or the best from this list? Okay, time is up. Now, choose only three, okay? And then, um, well, let's talk about good topics. Okay, Then we talk about inappropriate, okay? Now, let's see. Let's start with uh, somebody who hasn't participated. Let's see, Xiomara. Xiomara, which ones do you consider are good topics for small talks from this list. Tell me three. Um, uh, localize, locale, locale, location, um, company show. Um, uh lies the activities activities which one is it yes Wh- which one is that one activities which one uh, uh, no likes 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 oh okay likes okay all right so tell me why is it a good topic location why Um, location, the world. Mm-hmm. Do you think? Uh, exactly. So, 
exactly that that's what it means and then why do you think uh, talking about location it's a good topic for a small talk um um si tiene sucursales bueno, donde están localizadas okay and how how would you say where? that in english where? And work. Mm -hmm. <laughs> um, localization. Uh, headquarters. Headquarters. Okay. Headquarters. Headquarters. Mm -hmm. Um. Uh, the address. Okay. The address. Okay. The others. Um. Eh, de cuánto? How do you say? Cuánto? Cuánto? Like cuántas? How, oh, how, how many? How many? How many offices? How, how many offices? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Um. Um. Okay, no problem. Thank you for sharing. Okay. Um, Thank you for sharing, Xiomara. Let's see, Maria Julia, what about you, Maria Julia? What are, you know, uh, three good topics for small talks, according to your beliefs? Hello? Yes. According what? According to your beliefs, de acuerdo a su, a su forma de percibir algo. What are the three topics that you would say, okay, these are the, for me, these are the best topics from this list and why? Um, about the lo lo location. Okay, why location? Um, no, I don't know, teacher. Okay, no problem. Le lo que estamos tratando de hacer clase es primero elegir tres temas. Okay, que consideramos que son buenos para entablar una conversación corta. Si me tocara que elegir a mí, uh, location, I don't think so, but it's, 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 in, it's my opinion, ¿verdad? Pero solo son opiniones, ¿verdad? Entonces, me gustaría quizás en mi casa hablar de, de uh, likes, ¿por qué no likes? Quizás de repente travel, suena... Uh -huh. I have teacher. I have a likes travel okay. and company. Okay, Maybe. why? Tell me why. Um, likes because I'm interested uh, for likes. What? What do you? What? Sería. What they like, or person, mm -hmm. or in travel is there. What it what country le gusta? They, <laughs> they like. Mm -hmm. Uh huh. And the company for information about of como de qué es de qué se trata to know more the company right to know more uh -huh. to know more okay good yeah i like the choices you have made i like those choices as well i like likes travel and yeah company is a good one or maybe a common event i want to hear more you know more opinions okay so tell me more opinions yes uh, for example, do you enjoy uh, outdoor activities? Because uh -huh. I can distract myself from the uh, from the all responsibilities, and two, I can walk. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, of course. Sounds interesting topic, right? For a small talks. Okay. 
Good, thank you so much for sharing that, Harrison. And who else would like to share about uh, three topics you have chosen? Raise your hand, please. And tell us why you choose those three topics. Anybody else? Anybody else who would like to share? Me, teacher. Daniel, go ahead, please. Adelante. Okay, uh, my choose are location, common events, and lights. The I want location, to... uh -huh. loca location is because uh, it's uh, the, the answer of, of that question is, is short. Is your company near the trade center? Yes or no? Because I, I, I think it's a chose, it's a good topic for small talk. And co common events, are you enjoying the seminar? Or enjoy or not enjoying? Only, <laughs> only, only, only this. Mm -hmm. And lights is, do you enjoy outdoor activities? It's, it's a simple answer. Yes or no? Oh, okay. Because I, see. Mm -hmm. because I, 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 I think this is a good topic for small talk. Okay, I like it. I see your point, Daniel. It's like if you break the ice, rompemos el hielo con short answers. Luego entramos ya en lo, en lo más, con preguntas más deeper, deeper, deeper. Deeper, es profundo. Uh -huh. O sea, una conversación más profunda. Más profunda, ok, mm -hmm. good. I like that point of view. Ok, I see your point, makes sense. Anybody else who would like to talk? To share your opinion, guys? Anybody else? Alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead. In my case, talk about the problem in my country. For example, pollution, organized crime, the homeless. That's very advanced. Pollution, organized crime, and? The homeless. That's personal homeless. Oh, homeless. 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 Yes. Okay. Wow, that would be very, you know, deep conversation right there okay what what else why do you think rafa talking about pollution uh, organized crime and homeless is a good topic for small talks why because of pollution is um, how do you say the the lumo de los vehículos the cars, uh, the car smoke. Yeah, you can say that. The car smoke. Yeah. Okay, because the car smoke. It, it is the global warming. The, the tanta basura. Okay, too much. That's littering or trash or garbage. Mm -hmm. uh -huh. That is affecting, right? where we live in our planet. Hmm. Okay, Rafa, veo que usted se va así como, you know, así deep, okay? But I like it, I like it. That's a challenge that you are taking, okay? That's good, okay? So investigating more vocabulary to talk, okay? Good, good, good. What else, Rafa? Algo más que quiere agregar? Anything else that you want to add? Only that. Okay, good. Ahora, now let's look at the other side. Veamos the other side, the opposite. What are, what do you consider are inappropriate topics for small talks? From this list, from this list. O si tienen uno ustedes por ahí que lo puedan compartir, tell us, please. Inappropriate. Money. Money, cuánto ganamos. Y que te importa. And don't say to my wife. Don't tell him. How do you say? No me digo ni a mi esposa. No me digo ni a mi esposa. Le voy a decir a alguien. Te voy a decir a vos que no te conozco. Okay. How do you say cuánto ganas en inglés? How much earn? How much? How much? How much earn? How much money? How much money do you make? How much money do you earn? Uh -huh. Exactly. Okay. 
Ok. Nice, you know that. Ok, good, con que no le diga a mi esposa. Ok, that was a good one. Ok, what else? Other topics? Uh, well, we talk the politics. Uh, because uh, politics, because yes. if, we, if, we, if we fight to uh -huh. politics, we are Finnish enemy. <laughs> Enemies, you're right. <laughs> Enemies, yes. Yeah, yeah. With, I... with, with, with the friends, don't talk about politics, politics. and religion. religion. <laughs> I was going to say that religion is a not, a not very controversial topic. Uh, yes, religion, uh, politics, uh, Pol politics, politica. Politician, politicos, okay? Politics and politicians, okay? The sport, soccer. Oh, Born soccer. Yes. Yeah. Soccer, I think it's uh, uh, El Barcelona Real Madrid, right? <laughs> no, which is the best one, blah, blah, blah. Okay. Yes. What else? What is another topic that you would say? Um, I would say talking bad about, like, badly about people, like this one, bosses. I work for a tyrant. What about you? You don't want to say that, right? I work for a tyrant. Estoy trabajando con un tirano. A uh -huh, tyrant. Uh -huh. sí, uh -huh. sí, yes. Tyrant uh, okay. is, is the person who demands a lot, like see human mm -hmm. but mm -hmm. no, 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 okay. no, right, right. Okay. Okay. Sure. Uh -huh. To the, the abortion. Oh, abortion, yes. Abortion is another topic, right? Because you might agree, but some other might disagree. And that's, you know, about this, this topic about, la, what do you say this thing? I don't want to say the word, be honest. But this march for these people that are, that are like demanding their rights to be accepted. Another, another, another what is term, it? another term teacher is the last, the last month. Uh, the month of pride. This is another controversial. Exactly. That was what I meant. Yeah? That was, that was yeah. what I meant, right? About gender, right? Okay. Yes. yes. It's if complicated. You, uh, <laughs> it's a complicated topic. Okay. Good. Okay. Nice. Nice. I like it. Let's keep going, guys. Let's keep going. And ya ustedes mencionaron un montón, así que ya no vamos a agregar aquí. Si gustan, lo pueden escribir aquí. Good topics, aunque good topics no me han dicho. Good topics, otros quizás. Ya hablamos más de lo negativo, negative. So what about good topics? ¿Qué le pondrían aquí? Water. Ah. Water. Yes. Water. Okay. It's common. It's a common. <laughs> ya te cayó el agua, <laughs> <laughs> okay. Okay. I, I refer to uh, 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 raining, dry, dry, uh, some shine, el, el clima, weather. No. Oh, the weather. Ah, weather. okay. Oh. <laughs> I, I thought it was water. So, yeah, the weather, weather condition, right? Okay, I like it. I like that one. That is a good one. It's, it's a little bit common, but it's a good one. But todavía sigue siendo una buena opción. The weather. How's the weather? Okay. Do you like this weather? Right? Okay, good. Do you know if it's going to rain tomorrow? <laughs> okay, good. What else? Other topics? Guys? Good topics? To break the the sport ice. teacher. Sport. In general. General sport, okay. What do you say? Alguien más dijo algo por ahí? Environment. The environment. Okay. Yes. Okay. Okay. What else? Do you have more? Other topics? Suggestions? Missouri rice. Sorry? Missouri rice. Missouri rice. Missouri rice. Missouri rice. Seguro. Seguro. Oh. But is that is that about health, the insurance like this? Insurance. Insurance like that one. I see. Yes. Okay, insurance, like uh, okay, healthcare, right? Healthcare. Como cuidado de salud. Is that the one? Okay. What else? Topics to break the ice. Good topics. 
voy a destacar lo que alguien de ustedes dijo al principio, que depende de la época, depends on the time and the season, right? Uh, if it's Christmas, it's ah. about Christmas. If it's uh, August, the vacations, about vacation. If don't, it don't, is don't, uh, have, don't have vacation, teacher. Don't have party. Don't have no party. Pa oh no, no, yeah. No, no, no. <laughs> uh -huh, right okay okay maybe a good question will, will be what do you do for fun what do you do for fun es como ese ya un poquito más, but, um, what do you do for fun okay like what are your hobbies okay okay es un poquito más entrando más en ya mm -hmm. in conversation okay okay good Uh, I like it. So anybody else who would like to add any other idea? More ideas? No? Okay, let's see. Uh, I need two people, speaker A, speaker B, JC. You are a speaker A. Christina, you are a speaker B from this conversation, please. Help me to read it, please. This one. B, B. Yes. Okay. Excuse me. Excuse me. Where is the conference? It's on the second floor. Thanks. By by the by the way, are you attending too? Yes, I am. Nice. Okay. By the way, how do you say by the way in Spanish? Por cierto. Por la manera. Por cierto. Por cierto. De casualidad. By the way, are you attending to? Okay, good. Ahora necesito dos más, pero como, let's see, vamos a tener a Linda y no sé si Marlene nos puede ayudar. Okay, the same format, pero cambienle la información. Okay, improvise it. Que no sea conference, que no sea second floor. Con eso ya cambiaría algo. Go. Hola. Hello. Okay. Um, soy la primera. Hey. Excuse me. Excuse me. Where is the concert? The concert. Mm -hmm. Okay. The concert is um uh and uh. <laughs> the concert is, is in the in the gym in the auditorium gyms gyms auditorium yes okay, yes. okay. by the way are you coming to are you Attending. are you coming coming to Of course, I will. I will. Yay! Come on. <laughs> <laughs> Let's go together. Okay. Yeah, that was good. You know, you are improvising, and that's really good. Thank you so much. I think, guys, this is this is okay, right? Do you have questions about this conversation? It's very short. Do you have questions? Tienen preguntas about this one? No. Yes. Are we okay? Okay, I think we do. Uh, let's continue. This is something that I like. Yo sé que leer, como que a veces se torna un poco aburrido, a little bit um, boring, pero ahorita quiero que usted se tome el tiempo para leer esto y quiero escucharlo leer aplicando lo que aprendimos ayer, okay? Que los past ending sound los diga tal cual, ¿verdad? Los ED sounds que va a encontrar en esa lectura que usted los lea bien bonito, ¿verdad? Como lo practicamos ayer con aplicando los, los ED. Le voy a dar dos minutos para que lea y subraye. You, how do you say subrayar? Bueno, si se underline, mi solo. Si se, you underline in your handouts los sonidos ED que encuentra y luego los vamos a practicar. ¿Ok? Si tiene el impreso el manual, váyase con un marcador y subraye los ID que encuentra, luego lo pronunciamos, ¿ok? Tómense tres minutos. I think it's okay. Three minutes.
Okay, let's take uh, one more minute. So underline the ending mm -hmm. sound. Knows. Okay, well, let's do something. Now that you have finished, um, la siguiente actividad es leerlos y recordar cómo pronunciamos esos, esos ID, ¿verdad? Eh, me gustaría voluntarios que comenzaran a leer y nos compartieran en, cuando ya va a leer la palabra este nos dice verdad pronunciamos con este sonido por esto y por esto ok cuando encuentra el sonido se detiene y nos dice ¿verdad? ok me gustaría tratar se acuerdan de las de los sonidos de ayer que dijimos that we said yesterday más o menos let's try please let's try who wants to try who would like to start? Look at record, please, but do it. Who wants to do it? Son pocos, no son muchos. Diga, no hay mucho que. Okay, who wants to do it? Teacher, I read or mm -hmm. okay. the paragraph. Okay, yes. Y nos dice no. los ED sounds, ¿verdad? Ese es el, el pequeño reto que tiene. Pero trate, trate de leer. Vamos a ir. Go, please. El primer párrafo puede intentar. Okay, thank you. Sounds okay. good. Okay, okay. Last week I had lunch with Allison. 
a new member of my network contact. Is that age another at uh, three seminars over the past year, but we really did know, not know each other very well. I sit a gold, gold last year. I will have a one on one networking meeting with a less fine new contact this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Hola, no lo escuchamos. Nosotros, sorry, I'm, I'm sorry. <laughs> <laughs> Did you find any ED sound here? ¿Algún ED sound que haya encontrado? Eh, yes, eh, south, we saw south each. Oh, okay, we saw each other. Okay. But this is only, el verbo este es, es irregular, oh, porque oh, es so, ajá, ajá. Ajá, ajá. pero ed, encontró algún ed de los sounds ah, aquí. Ah, ok. Eh. I believe, I don't believe. Ok, I no. don't believe either. <laughs> yes, mm -hmm. there's no, there's no sounds, you're correct, no sounds, ok, no okay. veo ninguno. Ok, good, good. Let's continue, veamos. Thank you so much for trying. Vamos con el siguiente, siguiente párrafo. ¿Quién quiere leerlo? Who wants to try? Trate, no problem. It's okay. I can read. Yeah, thank you so much. Go ahead. But no estuve en la clase de ayer, pero... <laughs> Okay. During lunch, Alison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot, of, a lot before going to large networking events. I feel surprised because she trusts me that feeling. I got to know more about her the industry she worked in and about her ex expectation for me for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart, a smart talk. Okay, thank you so much, Six. Marlene. Thank you so Six. much. Six words and ED. Ok, ¿me puede mencionar cuáles son? Mentioned, worried, surprised, trust, gain, okay. and pass. Ok, a eso, a eso iba. Gracias. Thank you so much. Mention, la voy a escribir. Mention, luego. Me dijo. Mention. Worried. Worried. Then. Surprised. Surprise, okay. Trust, 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 okay. Gain and pass, pass. Okay. And pass, okay. Ahí tenemos los que ya Marlene nos ha compartido, lo voy a mandar al, al, al chat. Past. Marlene lo hizo muy bien. Unas pequeñas observaciones vamos a hacer nada más. La primera, guys, ¿qué me ayuda? ¿Cómo pronunciamos la primera palabra que nos dijo Marlene? El presente es mention. Mention. ¿Qué sonido le ponemos a mention al final? Mentioned. Le mentioned. ponemos. Vamos mentioned. a hacerlo así, mire. El 1 va a ser la, la T. El 2 va a ser la D. Y el 3 va a ser el, el sonido adicional, que es ID. ¿Cuál de los tres sería? La primera. 
mention sería one, two, or three. One. One. Do you agree? Two. ¿Están de acuerdo? Two. Tenemos dos ideas diferentes. Mm. ¿Qué más? Mm. ¿Cuál es? ¿Es, es t t or id? Id. Decimos mention it, entonces. La tres dice Eric. Two. Because uh, it in M, letter M. Ajá, entonces, no. ¿cuál sería? Anotaron la, 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 las reglas. El sonido del, del verbo, regula, verbo regular en su forma infinitiva o base es mentioned, termina con un sonido de M. N, y la N es considerada voiced. Por lo consiguiente, okay. el sonido tiene que ser con, yeah. con, con la D, exactamente. Yeah. Por lo consiguiente, es número dos. Miren, ahí lo mandé. Mentioned, mentioned, mentioned. ¿Qué explicación okay. tendría el segundo? Worry. ¿En qué categoría lo dejan? One, two, or three. Two. Two. Why? ¿Por qué? Because the, the verb, base verb is N, N, I, N, I. Worry. Worry, ajá. Uh -huh. so, sound worried. 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 Exacto. Exacto. Worry, como le, le explica nuestra compañera, termina con el sonido worry, aunque se escriba con una Y o Y, el sonido final es considerado un sonido de vocal, ¿verdad? Y ayer dijimos que los vowel sounds todos son voiced. Eso fue lo que decimos ayer, lo que dijimos ayer, que los vowel sounds, todos los A de las vocales son voiced, por lo consiguiente, vamos a decir con la categoría número dos, ok, worried, worried, muy bien, worried, lo mandé, ok, el siguiente, ¿cómo okay. quedaría el siguiente? Digamos la palabra en la forma base, surprise, 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 ¿Cómo sería el pasado de este, de este verbo? O puede ser un verbo o puede ser un adjetivo también. En la misma fórmula se aplica. La misma. Surprise. ¿Cómo quedaría? ¿En qué, ¿En qué categoría lo dejamos? Surprise. Surprise. Presente. Surprise. Surprise. ¿Cuál, perdón? En D. 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 Muy bien. ¿Por qué ponemos D? Because finish um, vowel. En hmm. I. Si digo surprise, usted escucha que termina en vowel sur. La primera dice linda surprise. ¿Cómo, ¿Cómo pronunciamos? Termina con una E, pero ¿cómo la pronunciamos la forma base? Surprise. Surprise. ¿Cuál es el último sonido que emitimos? Es. 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 Lo voy a decir un par de veces y quiero que me escuchen. Surprise, surprise, surprise. ¿Qué, qué sonido emito al final? Surprise. Una S. Una S. Ok. No lo pronuncio bien, entonces. Uh -huh. <ríe> surprise. <ríe> okay. Es que surprise. Es un sonido de vibración, es una Z. El, el surprise está considerado en la, en la segunda categoría, que es de surprised. De surprised. ¿Sí? Porque acuérdense que no es la spelling, es el sonido en sí. En surprise, z, 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 ese es un sonido de voice. ¿okay? En este contexto es la D. ¿okay? Para que así lo aprendamos. Surprised. Si pueden exagerar un poquito, si pueden exagerar un poquito, exagerar, no hay problema. De hecho, se recomienda hacerlo. Um, la, el siguiente es el verbo confiar. O, ¿cómo, ¿En qué quedaría? ¿Cómo el, el, el verbo en su forma base es? Trust. 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 Termina con qué sonido? Trust. Termina con... 
Sonido final del verbo trust. Sí. Es un sonido de sí, muy bien. ¿Y qué pasa con los sonidos sí al final en la forma base? ¿Qué pasa con ellos? Los sonidos sí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Les agregamos? Guys. Trust, presente. Termina con T. Entonces, como termina con T, su forma base, el pasado, ¿cómo lo pronunciamos? Trust. Trusted. Trusted, muy bien. Trusted, sería nuestro tercer. Trusted. Trusted, sin miedo. Trusted. El pasado, trusted. Ya que terminamos, le va a tomar la distancia, pero terminamos este. Trusted. El último es, déjelo ver, trusted. Ah, gain. ¿Cómo, cómo dejaríamos gain? El, el, su forma base es el verbo gain. gain. Ganar. Termina con sonido. Gain. 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 N. Con N. la N. Y la N es considerada voiced. ¿Verdad? Por lo consiguiente la decimos. El pasado del LD lo pronunciamos. Gained. 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 Ok. Mm. La otra, el último, creo que es. Ajá. Pass. 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 Fíjense que este sí. Pass en su forma base es sonido a s, No es. Z, no es Z. Ese es S. Como es S, ¿cómo lo diríamos en su sonido ED? Pass. ¿Es la primera, segunda o tercera? First one, second, or, or last one. ¿Cómo queda? Fear. Exactamente. Queda en la primera. Sonido es con T. ¿Ok? Past. 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 No passed nunca. Past. T, t, t. El sonido de T es, es explosivo. Past. T, past. Y tenemos que hacer un poquito de exageración para que el, el, nuestro speaker entienda que estamos refiriéndonos al pasado. Por ejemplo, I passed from small talk to smart talk. Ok. Pues ya vamos a regresar por el último párrafo. Y, pero voy a tomar asistencia porque me pasé un par de segunditos. Ok. Give me one second. One second, please. Um, ok. Number one. Miss um, Alegría. Ángel. Present teacher. Thank you. Claudia. Cristina. Present. Daniel. Present teacher. Thank you. David. Eric. Present teacher. Thank you. Gabriela. Gerson. Present teacher. Thank you. Jesús. Rubén. JC. Present teacher. Thank you. Linda. Present teacher. Thank you. María Julia. Present. Thank you. Marlene. Present. Thank you. Mar Marvin. Norma, Rafa, I am here to check. Present. Thank you. Thank you, Ray. Present teacher. Thank you, Xiomara. Xiomara, yo vi Xiomara. Present teacher. Oh, there she is. Um, Adrián, Georgina. Present. Jairo and Jose. Okay, good. Um, thank you so much. Cuénteme, ¿cómo ven este, ese tema de los EDs, ED, ED? ¿Cómo, ¿Cómo lo han percibido? ¿Guys? ¿Cómo lo están entendiendo? ¿Confuso? Este, ¿Fácil? Quiero escuchar sus comentarios. Comentarios. 
Um, a saber de qué está hablando. Please talk to me. It's, it's really important, okay? Fácil, normal, confusing. Confusing. Okay. Hable, Norma, hable, hable. ¿Qué es, don Daniel? Dale. Hola. Ah, no, solo tenía comentarios que por el momento yo lo siento a lo a little complicated, but when when the past time because it puede ser un poco más fácil. Okay, muy bien. Estoy, muy eh, acostumbrando en el, 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 el oído, creo yo. Sí. sí. Uh -huh. Entonces, con, el tiempo se, con el tiempo se va haciendo, se va a, a, acostumbrando el oído con el tiempo. Por el momento yo lo siento un poco complicado, pero conforme pase el tiempo, ahí vamos a ir mejorando. Uh -huh. Ahí acabamos de dar la expresión esa, Daniel. As the time goes by. Así se dice. As the time goes by. Según okay. pasa el tiempo, as the time goes by. Ok, en primer lugar, eh, clase, tenemos que tener la claridad de que eso no es spelling, ¿verdad? Estamos hablando del sonido final del verbo en su forma base. Sí, punto. Sí. El sonido final del verbo en su forma base está entre las letras que ayer dijimos, le ponemos D, o le ponemos T, o le agregamos una sílaba adicional. Entonces, este, una vez tengamos la claridad de que el verbo terminó con N, sonido de N, Learn, el, mi sonido del pasado, learned, con D. Terminó con sonido de K, work, y mi pasado va a ser con T de, 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 de tango, worked. ¿verdad? Terminó con este T, visit, como terminó con T, le agregó sí la versión al visited. Ese es el reto. Entonces, una vez tengamos esa, esa, este, ese esquemita que ayer les compartí de los sonidos, es las letras más que todo sonidos no spelling casi como dice Daniel poco a poco de repente ya ¿verdad? van a irlo pronunciando como tal entonces lo que yo menos quiero escuchar es que digan eh, worked o, o called o, o gained verdad eso es lo que no eso no eso no se puede y el problema es que si no sabemos que el ed tiene esos tres sonidos a veces lo pronunciamos como tal y es, es la confusión ok ¿Alguien más quisiera compartir o sugerir algo para anybody else? Sí, por favor, vean el video, les va a ayudar bastante. Como les decía, en el fin de semana, vean el video que aparece ahí sugerido. Y mientras estamos un cafecito ahí, con una quesadilla, vaya sacando sus ideas principales. Ok, eso le va a ayudar un montón. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Anybody else? Nope. Okay. Let's continue. Let's continue with the next paragraph. Lo voy a leer y luego me van a ayudar ustedes con los sonidos. Uh, iniciamos. Give me a second. Quiero sacar el marcador. Where is the mark? Okay. Está. Okay. Here is my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions try to know try to get to know at least three new people by sharing one-on-one -on -one networking coffee by sharing a one-on-one -on -one network networking coffee lunch or dinner there are several benefits of this practice you expand your contacts improve your networking skills and you build meaningful connections with people in the industry algún idea en este, en este texto ¿Qué identificaron ustedes? ¿Idis? ¿Sounds? ¿No? ¿Yes? ¿No sounds? ¿ID? ¿No ID sounds? No. No, ok. No, Narciso, no, exactly. There's, there are no, I didn't find any, no encontré ninguno. Ok, um, so, tomémonos un par de minutitos. Let's see, uh, we have three, four, five sentences. Y respondamos, let's, let's respond. True or false, leamos el statement 
y luego ponemos if it is true or if it is false, ok? Let's say three minutes, luego compartimos. you finish or when you finish please let me know En lo que están trabajando, les quería comentar, mañana vamos a hacer un repaso de los sonidos y sí, es muy probable que rifemos y le corresponde explicar uno de los tres, así que hagan un resumen en sus propios ejemplos y esté listo para compartir con sus compañeros. No sé si ya terminaron, you finished, si you finished, let me know, ya, un minuto más y... Yes, teacher, I'm finished. Thank you, Daniel. What about the other ones? Finished? Okay, so let's do this. Let's check the answers, true or false. And then if it is true, or I mean, if it is false, we need to make the correction. It says read the article about mistakes in the working experience, discuss if the questions below are true or false. Correct false mistakes. Vamos a corregir los que estén, que sean false, okay? So uh, let's see. Uh, number one, Daniel, help us with number one, please. Read the statement, tell us if it is true, and if it is false, give us a correction. Go ahead, please. Alison and Miss Kate saw each other for the first time last week. Is false because 
she saw at three seminars over the past year. Okay, nice. Correct. That is correct, Thank Daniel. Thank you so much. False. And you made the correction. Good. Number two. Choose the next person, Daniel. Please. Let me see. Georgina. Georgina, good, good option, good selection. Georgina? Okay, let me, let me. Uh, Miss Tate said a uh, networking goal for this year is true because I said, uh, they said a goal last year. Mm -hmm. Mm -hmm. I don't know, it's false. True or false? False. False. Hmm. You change your mind in the last minute. Because last year, <laughs> last year. So it is false. Yeah. What do you guys think? Narciso, yeah, agree yeah. or disagree? Daniel, agree or disagree? Yes, it's, it's false. It's false. Tenemos dos false y tenemos uno que es. Because dos false. Because in the paragraph, say, I said, I said, call last year. Uh -huh. in, the, in the statement, is uh, this year. Okay. Uh -huh. Okay, let's keep reading. It says, I said I go last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five, five new contacts this year. Huh. Mm -hmm. So what's the answer mm -hmm. then? Mm -hmm. Yeah. Good point. Good point. It's true. <laughs> <laughs> Georgina, the area is psychologa. Okay. Yeah. So the correct answer is Georgina. Final answer: true or false? <laughs> it's true. True. Esta definitiva. Right. Final answer. <laughs> Deal or not? Trato hecho? Okay, bueno. Yes, the correct answer is true. You, you were right. Estaba, al principio estaba en lo correcto. It's true. It's, it's true. true. Okay. I choose the next person, please, Georgina. Okay, Cristina. Cristina. Okay, Cristina, what's your answer for number three? Um, Alison. Confer confesses the she hates network event. Uh, I think is true. Hmm. Final answer. Respuesta definitiva, final answer. Yes. No me convence. Doesn't convince me. Okay, alguien más? Anybody else? Linda, what do you think? Está de acuerdo con la compañera? I think is. Uh, I think it's false Why? because she because she never didn't mention she didn't mention that that she hate that she hates network events okay. just she she said that she was worried and she was shy she is shy Good point. And I you think are, it's false. And you are right. Exactly, Linda. Exacto, Cristina. No tenemos en un statement que diga que lo odia, ¿verdad? Así que it's false. It's the confused the answer, teacher. <laughs> Vaya, a mí me preocupa un poquito más la lectura que hizo. Así, vuelva a leer ese statement, quiero escuchar. Alison confesses 
she hates networking events. Exactamente. Aplíqueme, aplique la regla que vimos el ayer y entre ahora para leerlo. Alison confused she hates networking events. Mm. Confused. Mm. Voy a mandar los dos verbos. El primero es confess. Termina con, con sonido de s. Confess. Y el otro es el verbo hate, que termina con sonido de t. Y si lo decimos en pasado, ¿cómo sonaría? ¿Cómo pronunciamos ese ed? Si el primero es confess. Y es s. s y el siguiente es hate. Sonido final es T. ¿Cómo pronunciamos el pasado? Cristina. Alguien que nos ayude. Para... No estamos solo señalándole, ¿verdad, Cristina? Queremos compartir todos, pero solo para que Re, we re-check or re-review, uh, we review. ¿Cómo pronunciamos el primero, guys? Confess, ¿cómo lo diríamos el pasado? Confess, ti. Oh, exactamente, JC. Sí. Decimos, Cristina, clase, confess. ¿Y cómo decimos confess. el otro? Hate, ¿cómo sería el pasado? Hated. Hated, hated, hated. 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 Entonces... Hated. Cristina, ayúdenos a leer una vez más el statement, por favor. Alison confessed mm -hmm. she hated networking ever. Ya dijimos bien que el hated, pero el, el confeso ya no lo hemos dicho bien. Digámoslo una vez más, por favor. No, no, es, no es mi misión hostigarle, si mi misión es más que declararse. ¿Sí? Puede leer una vez más. Confess. 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 Alison confessed she hated networking. Nítido. Nice. Exactly. Exactly. That's what I want to hear. Good, uh, Cristina. Si sí, suele que. Uh, uh -huh. Perdón, teacher. Uh... Una pregunta en la donde, donde dice she was shy. La palabra shy que, que es, es un verbo. ¿Qué significa? No, shy es un adjetivo. Shy mm. significa tímido. Mm. Porque esa demostra... ella, era, ella era tímida por la naturaleza. Ajá, shy. Uh -huh. Como Marlene que dice que shy, pero yo no le creo. <risa> shy. Shy. Es, es okay. Shy. Al... Shy, shy. Sí, un adjetivo. El adjetivo solo describe a sustantivo. Shy. No, el Pero, verbo lo conjugamos, ¿verdad? Por eso es un verbo. Yeah. Okay. ok. Good. What else? Sigamos. Sí, elige al el siguiente. Choose the next person, please. Cristina. Cristina. Ya me voy. Eh, María Julia. María Julia, ok, María Julia, go. Please, lea la, le, read it and tell us the answer, please. Miss Tate and Allison passed from a small talk to a small talk to a lunch. True or false? I'm sorry? True or false? Um, I don't know. Um, you don't know the answer, okay? Ask somebody to help you. Ask somebody what? to help you. Who? Um, Harrison. Harrison, okay, Harrison, al rescate. Help. 
I think it's true. True, okay. And, yes. and I think you are right. <laughs> yes, that is correct. It's true. Good. Uh, Maria Julia, quiero que lea el verbo que voy a mandar. Ahí lo mandé. Léalo, quiero escuchar. ¿Cuál Ahí lo mandé al chat, no sé si lo logra ver. ¿No? Ah, no, no estoy segura. ¿El pase? Eso, el verbo en su forma base es paz. Sonido de ¿Cuál? S, paz. ¿Cómo pronunciamos esa ED? ¿Qué sonido le ponemos? One, two, or three de los que teníamos. Or id. ¿Cuál le ponemos? No idea. No idea. Ok. ¿Cuál le ponemos, guys? No Past. Past. Exactly. Past. 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 Ese sonido de ed que estamos adicionando a los verbos en, 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 en pasado, guys, ese sonido es ese sonido que estamos haciendo mucho énfasis en d, t, en id. D, de d, t. De T es id. Okay. Sí. En este caso es past. <risa> Explosive past. Ok. Uh, let's continue. Choose the next person, please. Elija el siguiente, please. Please. Next person, elíjalo, María Julia. Person, help us choosing the next person. No he escuchado a Rafael ahora. Rafael. No vino. En his corner, <laughs> ahí, está calladito. Está no vino. Oh, Rafa. Ok. Mistake mentioned, mentioned three benefits of one on one on networking meetings. Meeting is false. Final answer. I think, I think false. False. Hmm. JC, do you agree? Yes, teacher is false. False. Daniel, do you agree? I, dis I disagree, teacher. You disagree. I think, I think it's true. True. Uh, Ray, do you agree or disagree? It's true. Three against one. Okay, let's see. Uh, Norma, agree or disagree? It's true. I think it's true. True. Two against three. Uh, Linda, mm -hmm. agree or disagree? I think it's true. Three against three. <laughs> <laughs> Te empató el True. partido. Ok, eso está bueno. Vamos a los penalties. Es que de, Panamá de, Qatar. Desempate, Marlene. True or false? True. True. Ah, ganó true. No, actually, it's true. La verdad que es true. Esa es la respuesta. It's true. It is true. Esa es la respuesta. True. Double check, guys. Double check. Uh, ¿Cómo pronunciamos el verbo mencionar? Mention. Bien, Rafa. Mentioned. De hecho, Rafa lo hizo muy bien. Mentioned con D, ¿verdad? Mentioned, porque el sonido final de mentioned es una N y el N es un sonido voice. Por lo, lo consiguiente decimos mentioned. Ok, good. Ahí hay una... Solo quiero, quiero leer eso porque me parece muy interesante que no lo hemos leído. At uh, this part. Uh, ¿Me ayuda a leerlo un voluntario? Please. When networking. Eso. Escuchemos a. Let me see, let me see who. who, who, who. Okay. Uh, I don't know. I mean, all of you have been participating, so I don't know who. Maybe Narciso, help us, please. When networking with people at meetings, conference association meeting or 
convention leader to ask interesting information question to get the conversation going. Change the standard what you for a living for a more creative question to to enrich enrich Rich. human exchange mm -hmm. exchange like what is spirit you in your job what are you daily challenges nice thank you so much good so instead of saying what do you do for a living yeah preguntemos eso preguntemos algo más bonito eh? what inspires you at, in your work and the second suggested question is what are your daily challenges okay Salgamos de lo común, dice, ya no preguntemos, ¿qué haces? ¿Qué haces? Uh, what you do? ¿A qué te dedicas? Digamos, what inspires you to do best or better in your job? O what, your, what are your daily challenges? ¿Ok? Yo me quería mencionar eso como, me parece interesante, la verdad. ¿Ok? Porque quizás muchas veces nos quedamos en lo estándar, ¿verdad? No pensamos en la pregunta un poquito más más um, creative question, okay, to break the ice, okay. Okay, bueno, do you have questions about this? ¿Alguna pregunta? Questions? ¿Se entiende el texto que leímos? Questions or any comments? No? Okay, bueno, la última actividad de esta clase es este, este crossword que tenemos aquí. Um, so, tomaremos unos minutos, considero que unos uh, seven or eight minutes, it's okay. We are going to uh, look for and or search, search, buscar, okay, the words here, que tenemos below. Veamos las palabras, we have, um, first word we have here is industry. Industry, staff, networking, branch, guests, headquarters, small talks, manufacture, personal, and expertise. Okay, one, two, three, four, five. Son 10 questions, 10 words, I'm sorry. Así que tomémonos un tiempo y luego las compartimos. Puede colorearlo, fallar, circular, usted sabe.
you finished, please let me know because time really flies. So let me know. Let's see, we have, okay, done. Harrison finished, good. Now finish, good. Two people have finished, Daniel finished, okay, good. Lene finished. Okay. Okay, Eric, thank you so much. Let's take one more minute. Linda finish, okay. 30 seconds more. Okay, good, let's see, thank you. So um, this is what I'm gonna do guys, because um, I know you finish, how was, how was the experience? Was it easy to find, difficult to find? How was it, uh, Marlene? Easy, difficult? Very easy. <laughs> okay, I like that. Easy, okay. Okay, I'm going to share with you guys the answers, okay? And um, because that will be, you know, this is just a, see, I'm gonna share the answer so you can find it. Give me one second. You can compare if that was the way you did it. One second. Here we go. Last time I shared it on the WhatsApp. So I'm going to do the same thing this time. Let's see. Give me one second. I'm just loading up so I can send it to you right there. And the rest didn't finish, not yet. Xiomara, JC, Cristina, Maria Julia, Ray, Rafa. I haven't seen your messages. Let me just some messages. Oh, you finish. Oh, you finish. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay. Good, let's see. I'm gonna send right now the answer. Y le doy un minuto para que comparen, so you can compare. Se los mandé. I think the best way for me to share it is via WhatsApp. Okay, so give me one second. It's just loading. You will be receiving this in three, two, one, zero. <laughs> there you go. So you can check, okay? Thank you for confirming. Comparenlo con sus, con sus answers ahí. Veamos si tienen este, lo mismo, si lo encontraron. Cada quien, ¿verdad? Dese una nota del 10, 10 out of 10, así. Yes. Alguien le hacía falta alguna, ya lo confirmó. Mandele le hacía falta una, mandele. Mm. Ah, gracias, me calificaron ya. Thank you so much. A la antigua esos diecesitos. ¿A quiénes le pusieron de esos diez en sus cuadernos? Yo creo que sí. A todos. <risa> Ajá. Excelente. Ok, nice Arnoldo, así me gusta. Great. Alguien más puede hacer lo mismo que hizo Arnoldo. Sería excelente. Para ver que sí lo trabajaron. Ok, tenemos otro más. Algunos tengo sus números. Ok. Ok, Georgina ahí. Ok. Good. 
El, ¿Ese cactus quién es? ¿Quién es? Soy yo, teacher. Ah, usted, usted. <laughs> ah, ok. I'm sorry. Ok, it's ok, good. Mm -hmm. Mm -hmm. One, two, three, four, five, six, yeah. ok. Los demás. Mm -hmm. Ok, thank you for sharing the, the one who already did it. Thank you so much. I appreciate that. That's transparency. <laughs> Okay, uh, so let's continue, guys. Let's continue. Esa es la última actividad que vamos a hacer. Y pues, así que tómense unos cinco minutitos y es la creación de las, de las sentences. Okay, I know you've been writing. I know, I know that. But let's do it. Let's do it. Okay, hagamos un ejemplo. Si no, hagámoslo como clase. Okay, choose five words from the word research from the word search and write a sentence for each one. Hmm, interesting. ¿Cómo las utilizamos? Okay, let's choose one. Aquí un free writing, como usted quiera. Okay. Um, ¿Cuál utilizamos? Guys, help me. ¿Cuál, cuál help. hacemos? Un... Help quarters. Okay. The headquarters of my company is in Texas. Okay, me gusta la vez, voy a poner en solo. My company, company headquarters are in, are in, Texas. in Texas. Okay, ya Daniel nos compartió una, miren, qué chido quedó. Nice. Otra, ¿quién más quiere con quién quiere compartir? Me can share. Ajá. Uh -huh. I work at the Sonsonate branch. Okay, nice. I work at the Sonsonate. Uh, ¿Cómo se llama la compañía? Eh, caja de crédito. Voy a. Okay, work at the Sonsonate. Uh, I need money. <laughs> <laughs> Okay, I'm here. Tell me. <laughs> no, no, joke. It's joke. <laughs> Acepto celular de, de, ¿cómo es? Una, una, una cuota de pago. De garantía. De garantía. As a grant. I work at Sonsenate Caja de Crédito Branch. Okay, I like it. What else? Estamos Me queda cerca, teacher. Me queda cerca. Me queda cerca. Ahí voy, ahí voy a llegar un día. Yeah, actually, mañana voy a llegar ahí. ¿Cuál es el máximo? No, I don't like that. I've been, I've been, I've been through that. I don't want to go back to those things. So, um, so tell me. Teacher. Uh -huh. What is the meaning of get? Which one? Guess. Yeah. Oh, guess is the, um, let's say, when you work in a hotel or when you work in, in a company, those are people, people who visit you, people who visit your company. Okay, those are the guests, los invitados, los, los, los huéspedes uh, invitados. Huéspedes, exactly. Puede ser invitados, west, uh, guests, o huéspedes. Uh. Anybody else, please? We have, uh, yeah. which one? Me. Uh -huh. Me. And I like work in the industry pharmaceutical. pharmaceutical. Okay, vamos a hacer, a decir, después de like, si ponemos otro verbo, ¿qué le ponemos? I like. Work? To. Mm -hmm. To work, okay. okay. I like okay. to work in the? Industry pharmaceutical. Okay, pharmaceutical. How do you spell that? It's like O or A? I don't know. <laughs> I don't remember exactly. Okay. Spell it for me, please. Who knows it? P H R P H R A R M E C 
E U T I I C A R. Like this. Okay. Okay. Yes. Industry. Okay. Thank you. Right. All right. Good. Uh, iba a mencionar también que <laughs> después del verbo like, el verbo si sí recomiendo siempre ponerlo en ing. Es como más común. Mm -hmm. It's more accepted. Mm -hmm. I like working in the pharmaceutical industry. Okay. What else? I like it. My company is considered in the financial industry. Okay. I like it. Tenemos alguien más? No más quiere compartir. Anybody else? Me teacher. Yeah, what is it? I sell think trunk social network. I sell sell. Mm -hmm. Think things through social network, right? Yeah. Through social so, network. Social, social network. Okay. Network. Okay. Networks. Nice. I sell things through social network. Good. Okay. What else? One more. One more. What do you sell, JC? <laughs> business, business. Vender. Yeah, what do you sell? Te vende, te vende. Te vende, te compra. Cocaine. Okay. <laughs> oh, no. Ah, no, eso no, eso no le hago. Eso no, no le hago. Okay. <laughs> Okay, well, okay, w selling water, water, water. Okay, selling products on, in the um, selling oh, products water. online, it's been you know, it's been something really uh, what easy lately. Eric is, I guess, at the hotel. <laughs> I know what you mean, Eric. I know your, your point here. Okay, it's a frequent. You know, frequent what client? What else? What else? Uno más que me comparta para escribirlo aquí. What else? I'm good with a small talk. I'm sorry. I'm good with a small talk. Ah, I'm good. I'm, después de good, ¿qué ponemos el? ¿Cuál es la preposición? ¿Cuál es la colocation de good? I'm good. Que dijimos la vez pasada de la colocation de good. ¿Qué va? With. ¿Es with lo que va? ¿O qué dijimos que va? I'm good. ¿Quién se acuerda? I'm good. Cuando vimos las colocations, ¿se acuerdan que es, decíamos de good? I'm good. For. No, for. With. No. Hay otra que va con good. I'm good. Who? No. Oh. Off? No. Off? No. I'm good. I'm good. Oh. I am good. Oh, wow. Nope. I am good. Oh. Yeah, leave me now. <laughs> How do you say? Todas. No, ya, ya dijeron at. Yo dije at. Oh, my bad. I didn't hear you. I didn't hear you. I apologize, pero no le escuché. En serio, dijo at. Off, oh, y que dijeron. Bueno, ahí yo, la, yo, yo, le, yo, I didn't hear. I apologize for that. I'm good at small talks. Exactly. ¿No? Y si quiere poner un verbo, sería, tendría que ser en ing. Okay, good. Thank you so much, guys. Hay algo otros ejemplos de sus compañeros en el chat también. Leía de Eric que decía maintenance staff is working. Okay, correct. Bueno, ese, le voy a tomar la asistencia. Completen esa parte de forma individual. Y qué preguntas tienen sobre las, los ejercicios que aparecen en la en la este en la plataforma. ¿Has tenido algún problema con alguno? Nada. ¿No? ¿Todo no, lo, 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 de, lo de ayer sí me costó. Sí. Lo de ayer sí me costó un, un, un poquito complicado, pero sí lo, lo terminé. Vaya, vaya. 
Okay, okay, okay. Any anybody else? Eh, donde pide uno, donde pide los valores, hay uno que no, no le tiene, no sé cuál es. Uh -huh. Si puede mandarme alguna captura sí, o algo bueno. así y lo vemos entre, les, entre mañana, temprano o ahora, sería excelente. O la tiene lista para que la revisemos. Oye. No, no, no. Ok, no, no lo no, podemos no. ver mañana todavía. Así que solo sí. quería hacer el comentario porque algunas veces pueden ser confusing y está bien hablarlo aquí también. Ok, class, it's been a nice experience. Solo les paso asistencia y pues eh, mañana pues sería un día de repaso. ¿verdad? Así que para que estudien y me ayuden con sus preguntas también. Ok, number one, Ana Elizabeth, que creo que no está. Narciso. Presente, teacher. Thank you. Claudia Karina. No, Cristina. Present. Thank you, Daniel. Present teacher. Thank you, David. Eric. Present teacher. Thank you, Gaby. Guadalupe. No, we no. Gaby, no creo que sí está. No, no. No está, Gabriela. I swear. Uy, no sé. Sí, no. Um, She left, okay. Gerson. Present. Thank you. Jesus, no. Rubén, no. JC. Linda. Present, teacher. Thank you. Maria Julia. Present. Thank you. Marlene Nicole, no vino. Marvin. Hey. <laughs> hey. Absent. Absent. <laughs> okay. Marvin. Ok, Norma. Present, teacher. Thank you, Norma. Rafa. No vino, present, teacher. <laughs> That was good. El rey. Present, teacher. El rey de la clase. Y el último, Xiomara. Xiomara. Present, teacher. Ok, Xiomara. Hello. Luego Adrián, Georgina. Present. Gina, ok. Bueno, clase, thank you so much. It's been a privilege. Have a nice night. Try to complete the homework. Don't leave it for tomorrow. And, and see you tomorrow. Bye-bye. Okay. Bye. 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 Good night. Bye. See you. Bye. Bye. See you tomorrow. Hello, teacher. How are you, Daniel? How's everything? ¿Qué tal, pues? Ah, you know, at home. Oh, I work. Porque <laughs> workplace. At workplace. my workplace. Okay. Yes. Yeah. Okay. And nice. Well, I know you are. You are somebody who likes. You know. Um, I would say it's not easy to study and work, but you do it. So that's really good. <laughs> okay. So any question, any comment, or any suggestion that you might have, Daniel? No, okay, sure. Um, 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 yeah, it's okay. Nice. Todo bien. Lo único que sí me costó fue ayer. No, no comes en la tarea siete. Eso me costó un poco. Pero bueno, la encontré. Ya la, ya la. Porque... Sí, ya la terminé porque estaba viendo, déjeme revisar, los WH. WH, ajá. Ajá, porque ahí había, y eso me, eso me, me confundió un poco, uh -huh. porque estaba también un how. Había un sí. how, how. Ajá, entonces ahí fue donde me, 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 me clavé un poco en eso. Sí. Pero sí, ya logré, sí. logré hacerlo. Ajá. Y es uh -huh. que justamente esa pregunta me la hizo este, Linda. Y de hecho, pues no, no, no lo revisamos porque no aparecía citado el how many and how much. ¿Verdad? Ajá, Entonces, ajá. Eso, ajá. Ahí, ahí me, eso, eso sí me, 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 me tostaron un poco. Ajá. Entonces, how many and how much. A mí no me deja editarlo porque me aparece el perfil de teacher, pero el how many eh, es contable y how much es no contable, ¿verdad? Entonces, ah, claro, sí, sí, exacto. Entonces, eh, no, eso, eso, eso sí lo tengo claro. Ajá. Lo que sí me, 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 me costó un poco fue la, la, la acomodarlo, cómo meter el do y el gas. Ah, ok. Ah, okay. Ahí, 
Entonces, a mí me quedaba yo, bueno, primero va un doble, porque estaba viendo la, lo, lo, que, lo que había apuntado aquí de la... Uh -huh. la en la, en, la, en la fórmula. Uh -huh, uh -huh. O sea, aquí es que tenía el WH, uh -huh. los auxiliar, los subject, más el verbo base y el, el complemento. Uh -huh, uh -huh. Así, ¿Dónde voy a meter el how? <risa> <risa> ¿Dónde, sí. ¿Dónde lo voy a meter? Ay, ahí me quedé, pasé como 20 minutos. Trabajo. Sí, sí, no, pero how many, how many how es una many frase two? compuesta. ¿verdad? Siempre va how many van juntos, how much van juntos. Uno es contable, otro uh -huh. no contable, y luego how many, how many people, es como, es como decir eh, how many, y luego la, la frase, uh -huh. una palabra uh -huh. how many people. Exacto. Bueno, porque por lo menos ahí, pudiera, ahí, ahí sería how many people si you supervise. Mm, Así es, ¿verdad? El, el auxiliar necesitamos primero, how many people. Uh -huh. Exactly, that's. You, that's. She supervised. Exactly. How many uh -huh. people uh -huh. she supervised? Uh -huh. Supervised. Exactly. Y el otro que okay. aparece aquí. How, how much do this cost? Exactamente. How much. Uh -huh. Pero sería das. Porque es. Das. das yeah. Esa es una tercera. Es, sí, es, es una cosa. Uh -huh. Cuando decimos how mm -hmm. much does this cost. El sujeto aquí es el this. En la, en this uh -huh. Ajá, porque es como decir, es como, es como ese this viene a reemplazar el, el, el sujeto it, este. Ya, yeah, ok. Porque es como cuando yo tengo, por ejemplo, el celular en la mano, digo, how much does this? this? Este this es el it. Uh -huh. This cost. ¿Cuánto uh -huh. cuesta esto? Ajá, uh -huh. uh -huh. ok. Sí, eso no uh -huh. lo vimos, tiene razón, pero no aparecía uh -huh. citado. Pues muy uh -huh. bien. Uh -huh. Yo, yo creo que a eso se estaba refiriendo también la, la compañera Ajá. La, que, la, la que le mencionó eso, que no, no, no lo tenía completo todo. Sí. Bueno, este, qué bueno que usted logró find it out y mañana preguntaremos a los demás compañeros y vemos cómo ayudamos en lo que sea posible. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Bueno, pues descanse. Entonces, Daniel, y gracias por su tiempo. Échale no, ganas. Gracias, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Cool, thank you Ahí so vamos. much. Bye bye. Buenas noches, buenas noches.